నమస్తే అండి నేను మీ మాధవిని ఈ రోజు మనం మన షెఫ్ ఛానల్ లో క్రిస్మస్ స్పెషల్ గా ప్లమ్ కేక్ ని కరెక్ట్ కొలతలతో మనం ఇంట్లోనే చాలా సింపుల్ గా ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చు చూపిస్తానండి ఈ వీడియో మిస్ కాకుండా చివరి వరకు చూడండి తప్పకుండా మీ చేతులతో మీరే ప్లమ్ కేక్ ని ఇంట్లో చాలా సింపుల్ గా తయారు చేసుకోవచ్చు మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దామా మొదటగా ఇలా ఒక బౌల్ తీసుకొని దీంట్లో మూడు టేబుల్ స్పూన్లు నల్ల ద్రాక్ష వేసుకోండి దీంట్లోనే మూడు టేబుల్ స్పూన్లు ట్రూటీ ఫ్రూటీ వేసుకోండి చెర్రీ ముక్కలు మూడు టేబుల్ స్పూన్లు సన్నగా కట్ చేసుకున్న బాదం పలుకులు మూడు టేబుల్ స్పూన్లు ద్రాక్ష మూడు టేబుల్ స్పూన్లు ఎండు ద్రాక్ష అండి అలాగే కాజు జీడిపప్పు కూడా ఇలా సన్నగా కట్ చేసి మూడు టేబుల్ స్పూన్లు వేసుకోండి దీంట్లోనే ఒక కప్పు ఆరెంజ్ జ్యూస్ వేసుకోవాలి నేను ఇక్కడ డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్ని కొంచెం ఎక్కువ ఎక్కువే వేసుకున్నానండి మీరు ఇన్ని వద్దు అనుకుంటే టూ టేబుల్ స్పూన్ లెక్కన వేసుకోవచ్చు అన్ని నేను ఇక్కడ త్రీ టేబుల్ స్పూన్ లెక్కన వేశాను కదా మీరు టూ టేబుల్ స్పూన్ లెక్కన వేసుకోండి ఇలా ఒకసారి కలుపుకున్న తర్వాత దీనికి మూత పెట్టి ఒక మూడు గంటలు అన్న నాన్నివ్వాలి ఆరెంజ్ జ్యూస్ లో మీకు వీలు కాకపోతే ఒక వన్ అవర్ అన్న నాన్న పెట్టుకోండి ఇప్పుడు మనం క్యారమిల్ సిరప్ ని తయారు చేసుకోవడానికి స్టవ్ పైన ఇలా ప్యాన్ పెట్టుకుని దీంట్లో హాఫ్ కప్పు షుగర్ వేసుకోండి ఈ షుగర్ ని కలుపుతూ ఉన్నారంటే మీకు కరిగిపోయి మంచి కలర్ వస్తుంది ఇలా క్యారమిల్ సిరప్ ని తయారు చేసుకోవడం వల్ల మనకి కేక్ అనేది మంచి కలర్ వస్తుంది టేస్ట్ కూడా కొంచెం డిఫరెంట్ గా చాలా బాగుంటుంది ఈ విధంగా కలుపుతూ ఉన్నారంటే మీడియం ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకుని షుగర్ మొత్తం కరిగిపోతుంది చూసారా ఈ విధంగా షుగర్ మొత్తం కరిగి ఇలా కలర్ మారుతుంది ఇలా కలర్ మారిన తర్వాత దీంట్లో ఒక పావు కప్పు దాకా వేడి నీళ్లు పోసుకోండి కాచిన నీళ్ళు అండివి వేడి నీళ్లు పోసుకొని బాగా కలుపుకోండి కలుపుకొని ఈ సిరప్ ని ఒక బౌల్ లో వేసుకొని పక్కన పెట్టుకోండి అంతే క్యారమిల్ సిరప్ మనకి రెడీ అయిపోయినట్లే ఇప్పుడు ఒక వన్ అవర్ తర్వాత మందంగా ఉన్న ఇలాంటి ఒక గిన్నె తీసుకొని దీంట్లో సాల్ట్ వేసుకొని దీంట్లో ఒక స్టాండ్ అని పెట్టుకోండి ఈ విధంగా స్టాండ్ అని పెట్టుకొని మూత పెట్టి సిమ్ లో పెట్టి ఫ్లేమ్ ని సిమ్ లో పెట్టుకొని ఒక ఐదు నిమిషాలు ప్రీ హీట్ చేసుకోండి ఇప్పుడు ఇలా ఒక బౌల్ తీసుకొని దీంట్లో కాచి చల్లార్చుకున్న పాలు ఒక కప్పు పోసుకోండి ఆయిల్ ని హాఫ్ కప్పు వేసుకోండి ఆయిల్ కు బదులు మీరు బటర్ అయినా యూస్ చేసుకోవచ్చు దీంట్లో ఒక టీ స్పూన్ వెన్నెలా ఎసెన్స్ వేసుకోండి ఒక టీ స్పూన్ జాజికాయ పొడి వేసుకోండి హాఫ్ టీ స్పూన్ దాల్చిన చెక్క పౌడర్ పావు టీ స్పూన్ సొంటి పొడి వేసుకోండి దీన్నే డ్రై జింజర్ పౌడర్ అని కూడా అంటారు ఇలా పొడులన్నీ వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి మొత్తం బాగా కలుపుకోవాలి ఇలా ఒకసారి కలుపుకున్న తర్వాత దీంట్లో హాఫ్ కప్పు షుగర్ పౌడర్ వేసుకొని షుగర్ పౌడర్ కలిగేటట్టు ఒకసారి మొత్తం బాగా కలుపుకోండి ఇప్పుడు ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత దీంట్లో రెండు కప్పులు మైదా రెండు టేబుల్ స్పూన్లు కోకో పౌడర్ వేసుకొని ఈ విధంగా జల్లించుకోండి మొత్తం ఇప్పుడు దీంట్లో ఒక టీ స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్ వేసుకోండి హాఫ్ టీ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా కూడా వేసుకొని మొత్తం ఎక్కడ ఉండలేకుండా బాగా కలుపుకోండి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత దీంట్లో మనం ముందుగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ క్యారమిల్ సిరప్ ని వేసుకోండి దీంట్లోనే మనం ముందుగా నానబెట్టి పెట్టుకున్న ఈ డ్రై ఫ్రూట్స్ మొత్తాన్ని వేసుకోండి ఇవన్నీ కలిపి బాగా కలిసేటట్టు ఎక్కడ ఉండలేకుండా మొత్తం బాగా కలుపుకోండి ఇలా మొత్తం కలిసేటట్టు కలిపిన తర్వాత దీంట్లో ఒక రెండు టీ స్పూన్లు వెనిగర్ వేసుకొని కలుపుకోండి నేను ఇక్కడ మీడియం సైజు కేకులు రెండు వచ్చేటట్టు కలుపుకున్నానండి కేక్ బ్యాటర్ ని మీకు ఇంత వద్దు అనుకుంటే దీంట్లో హాఫ్ హాఫ్ వేసుకోండి అన్ని నేను ఇక్కడ చెప్పిన క్వాంటిటీలో హాఫ్ హాఫ్ తీసుకొని చేసుకున్నారంటే మీకు మీడియం సైజు ఒక కేక్ వస్తుంది ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఈ కేక్ బ్యాటర్ ని ఇలా కేక్ టిన్ లో పోసుకోవాలి ఆల్రెడీ నేను దీనికి బటర్ పేపర్ వేసి పెట్టుకున్నానండి ఆయిల్ రాసుకొని ఒకవేళ మీ దగ్గర బటర్ పేపర్ లేనట్లయితే ఆయిల్ రాసిన తర్వాత దానిపైన మైదా వేసుకోండి చక్కగా కేక్ అంటుకోకుండా వస్తుంది దీంట్లో హాఫ్ వరకు వేసుకోవాలి ఫుల్ గా వేసుకున్నారంటే మీకు కింద పొంగిపోతుంది కాబట్టి హాఫ్ వరకు వేసుకోండి నాకు ఇంకా కొంచెం మిగిలిందండి ఇంకో కేక్ చేసుకుంటాను నేను ఇలా కేక్ బ్యాటర్ మొత్తం వేసుకున్న తర్వాత ఈ విధంగా ఒక మూడు నాలుగు సార్లు ట్యాప్ చేయండి ఇలా చేయడం వల్ల ఎయిర్ బబుల్స్ ఏమన్నా ఉంటే మనకి అక్కడక్కడ పోతాయి దీనిపైన ఇలా కొన్ని డ్రై ఫ్రూట్స్ ముక్కలు వేసుకోండి దీన్ని మనం ముందుగా ప్రీ హీట్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ పాత్రలో పెట్టుకొని దీనికి మూత పెట్టి సిమ్ లో పెట్టుకొని ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు నిమిషాలు మీరు బేక్ చేసుకోవాలి ఇరవై నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి చూసారంటే మీకు చక్కగా కేక్ రెడీ అయిపోయి ఉంటుంది ఇలా ఒక టూత్ పిక్ పెట్టి ఇలా గుచ్చారంటే టూత్ పిక్ ఏ మాత్రం అంటుకోకుండా వచ్చింది అంటే చక్కగా బేక్ అయినట్టు ఇప్పుడు దీన్ని తీసి ఒక అరగంట పాటు చల్లారనివ్వండి చూడండి ఇదే కేక్ బ్యాటర్ తో నేను ఇంకొక కేక్ కూడా చేసుకున్నాను మీకు ఇలా రెండు కేకులు వస్తాయ